நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி டிஸ்கவரி சேனலில் மேன் விசஸ் வேல்டு ப்ரோக்ராமினுடைய ஒரு ப்ரோமோ வெளிவருது அந்த ப்ரோமோவில் சிறப்பு விருந்தினராக நரேந்திர மோடி அவர்கள் கலந்திருக்கார் அப்படின்னு குறிப்பிட்றாங்க இது மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளையும் மிகப்பெரிய சர்ச்சையும் இந்தியாவில் உண்டு பண்ணுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவங்களாம் சில கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க புல்வாமா தாக்குதல் நடந்த அன்னைக்கு மோடி அவர்கள் இந்த ஷூட்டிங்கில் தான் இருந்திருக்காருன்ற மாதிரி சில கேள்விகள் முன் வச்சுருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன பதில் உண்மையிலேயே புல்வாமா தாக்குதல் நடந்த அன்னைக்கு மோடி எங்கே இருந்தார் அதை பற்றின முழு விவரத்தையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேன் விசஸ் வேல்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம ஒரு அறிமுகம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் உலகம் முழுவதும் எங்கேயுமே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்தில் பிரிட்டன் நாட்டில் தான் ஒளிபரப்பப்பட்டது அங்கே ஃபேமஸ் ஆனதை தொடர்ந்து இந்தியாலேயும் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிருக்குன்னு அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் எல்லாம் மொழிபெயர்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை போட ஆரம்பித்தாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்லேயே மொழிபெயர்த்து இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும் டிஸ்கவரி சேனலில் ஏன் டிஸ்கவரி சேனல் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு போன்ற இடங்கள்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி மிக முக்கியமான காரணம் சொன்னால் அது மிகையாகாது பிரிட்டன் நாட்டினுடைய முன்னாள் ராணுவ வீரர் பியர் கிரில்ஸ் தான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நாயகன் இந்த பியர் கிரில்ஸ் ஆளரவுமே இல்லாத காடு மலை பனி பிரதேசம் பாலைவனம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இறக்கி விட்டுருவாங்க அங்கே வாழ்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையே இருக்காது அந்த சூழ்நிலையை எப்படி சமாளித்து உயிர் பிழைச்சி மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு போகிறது அப்படின்றது தான் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு புதிய ப்ரோமோ கடந்த ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி புலிகள் பாதுகாப்பு தினத்தை முன்னிட்டு டிஸ்கவரி சேனலில் வெளியிடுறாங்க அந்த ப்ரோமோ வழக்கம் போல தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில காட்சிகள் தாண்டின உடனே யாருக்கோ ஒருத்தருக்காக பியர் கிரில்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாரு யாருக்கு வெயிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காரில் ஒரு நபர் வர்றாரு யாரா அந்த மனுஷன் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா வெள்ளத்தாடி ஐயோ நம்மளு இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஷாக்கிங்காக இருக்கும் அதன் பிறகு அந்த நிகழ்ச்சியிலே சொல்றாங்க வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரசி அதோட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்ம கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க போறாரு எல்லாரும் வாட்ச் பண்ணுங்க ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு இந்த ப்ரொமோ முடியுது அழிந்து வரும் வங்க புலிகள் அதிகம் வாழக்கூடிய உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பெட் தேசிய பூங்கால தான் இந்த நிகழ்ச்சியை படமாக்கியிருக்காங்க கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பியர் கிரில்ஸ் இந்த ப்ரோமோவோட சேர்த்து ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு நரேந்திர மோடியினுடைய உலகம் அறியாத இன்னொரு முகத்தை காலநிலை மாற்றம் மற்றும் விலங்குகள் பாதுகாப்பு குறித்த இந்த பயணத்தில் உலகமே அறிய போகுதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த ப்ரோமோ வெளிவந்த பிறகு மோடி அவர்களுக்கு ஒரு சிலர் பாராட்டு தெரிவிக்கிறாங்க ஆனால் பலரும் தங்களோட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இது ஒரு சர்ச்சையாக மாறுது ஒரு சிலர் நிறைய கேள்விகளை முன் வச்சிருக்காங்க புல்வாமா தாக்குதல் நடந்தப்ப நீங்க இந்த ஷூட்டிங்ல தான் இருந்தீங்களா அப்படின்றது தான் இந்த கேள்வி ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்கணும்னா புல்வாமா தாக்குதல் நடந்த சமயத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த தலைமை செய்தி தொடர்பு ரந்தீப் சுர்ஜிவாலா அவர்கள் ஒரு கருத்தை முன் வச்சிருந்தார் இந்த சமயத்தில் கூட மோடி அவர்கள் தன்னை விளம்பரப்படுத்திக்கிறதுக்கு கார்பெட் தேசிய பூங்கால ஷூட்டிங்ல இருக்கார் அப்படின்றது தான் அந்த நிகழ்வையும் இந்த ப்ரோமோவையும் இணைச்சு தான் அந்த ஷூட்டிங்ல தான் இவர் கலந்திருக்காருன்றதை உறுதிப்படுத்தி இந்த கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு அதே சமயத்தில் தான் பியர் கிரில்ஸ் அவர்களும் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு அது அவரே தன்னோட ட்விட்டர்ல உறுதிப்படுத்துறாரு ஆனால் அந்த ட்விட்டர் சில நாட்கள் கழிச்சு அவர் டெலிட் பண்ணிடுறாரு அவர் ஏன் இந்தியாவுக்கு வந்தார் அப்படின்ற காரணம் மட்டும் ரகசியமாகவே வைக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ இந்த ப்ரோமோ வெளிவந்த பிறகு இந்த காரணத்துக்காக தான் அவர் இந்தியா வந்திருக்கார் ஒரு <laughs> மறுக்க <laughs> என்னதான் மத்திய அரசு தரப்பில் இருந்து சரியான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் மோடி அவர்கள் மேலே எந்த ஒரு தவறுமே இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்குறவங்களுக்கு கேள்விப்படுறவங்களுக்கு தோணக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் போன தடவை ஆட்சிக்கு வந்தோடனே நாடு நாடாக சுற்றினார் இப்போ காடு காடாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டார் போல அதுதாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷூட்டிங் பிப்ரவரியிலே நடந்திருக்கு அப்படின்றது உறுதியாக தெரியுது அப்போ முடிஞ்ச அந்த ஷூட்டிங்கை ஏன் இவ்வளோ நாள் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாமல் சரியாக எலெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஒளிபரப்புறாங்கன்றதும் எல்லாருடைய கேள்வியாக இருக்குது மேலும் உங்க மனசுல தோணக்கூடிய கேள்விகளை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உ